friends, welcome to SLS Academy. Adivatana in the class of Kelkunigil channel, subscribe Chega, Adatan in the Belaking Lika, Belaking Klikanagil, and upload in the Pudi videos and notification in Galapikim. Namalana Pudiuru course start Yana Mission Secretary LGS twenty twenty one. Adaido Varina LGS examin Gudak Ulperti Kundana, Namala classes start Yana. Secretary LGS, Office Assistant, and the Sustia Lequendilla examiner prepared in the Kuendi Mana, a video chain. Okay, previous year LGS questiona in other discuss in the Ningada Prangla, Tegapatasamica, and a WhatsApp group like Jonjan, Ekan and Ampel and the Pere in Chile in Jess and WhatsApp here, Telegram channel like Jonjan, SLS Academy official and the search the follow chia, like a link in your description box, you go to the other way, follow chia. Panamaka. Uh, class Legipa, Ethaka topic and Ethaka question on Varena Namakana, Noka Adi the Chodi in Anna Kudumbasri Pathi Nelepilvana Varsham in the Narchodi. Nal option in the Umbilanda for Uttaratele Gadaka Kudumbasri Pathi Nelepilvana Varsham Juchal. Idithi Tulaiti Tunu Tietilana Kudumbasri Pathi Nelepil Varena. Panamaka Idumai to Bandapata Varena Kudumbasri Mai Bandapata Varena Korachi Varangala, Noka Padimata. Kudubasri Nalevana Varsha Mariam, but date to Kuda Padika, Yenana, May Padinadana, Kudumbisri Padidi, Nalevana, May Padinada. Clear on. Pay May Padinada, the Kama wind up other connecti the Padiang Karim, Uddina Mana, May Padinada, Yen to Dinam Nuchal, Telecommunication Dinam, Yen the Nuchal, May Padinada. Then Telecommunication Dinam, and the Nuchal, May Padinada. Punchable Sir Padi the Kalatana, Nerebil Varina and Uchal, Unpadamate, Punchable Sir Padi the Kalata, Trena, Unpadamata Punchable Sir Padi the Kalatana, Nerebil Varina, Pawinpadamata Punchable Sir Padi the Navarina Kalagatan Juchal, Tunuti Eda Mudel, Tunuti Eda Mudel, and Idi Randu Viriana, Unpadamate Punchable Sir Padi the Ude, Kalagata. Pini Namaka, Kudumbus Re Lake Varam, Kudumbus Re Mai by the Vitola at the point. Kudumbus Re Nada Pilakuna, Jaiva Krishi de Brand Ambassador at the Vichalarana. Manchu warrior. Apo Kudumbas in Arapilakana, Jaiva Krishi, the brand ambassador and natural Manchu warrior. Panamala, the Jaiva Krishi in Varanu, and a Jaiva Krishi in the Kanachi Duru Bonga Badika, Jaiva Krishi de Upa Nyadava, Aranachel, Masanovu, Fukuoka, Arana, Masanovu, Fukuoka, and over Kanachi the Badika, for Jaiva Krishi de brand ambassador, Kudumbas in Arapilakana, Jaiva Krishi de brand ambassador, Yemi Turangana, Manchu warrior, for Jaiva Krishi de. Open Yada Varan Uchel, Yemi Turanga, Turangana, Masanovu, Fukuoka. Clear? But under the connective Badika, Ada Kudumbas Riude, House Adistana Unito in the Bear Larry Prinuchel, in the Bellana, Iel Kutam, Yelbellana, Iel Kutam Ortoya, Iel Kutam in the Bellan in the Ribuda, Adistana Unitary Ribuda, Iel Kutam. Clear? Ada the window Kudumbas Riude, Audioga website in the Pera, web portal in the Nichel. Three Shakti, then a three Shakti or Toga, three Shakti. Okay, how do you give a portal on a three Shakti? At the Finnelinga Karude Adite Kudumbasri Unita, Evident and Nichel, Manas Suni Kudumbasri Unitana, Eda, Manas Suni, Ed Zililana Stavich in Nichel, Evident, Coat Time Zililana, Evident, Manas Suni, Coat Time Zilla or Toga, Endar Varada, Finnelinga Karude, Finnelinga Karude. Kudum Finlinger Linga Garde Adi the Kudumbusri Unitana, minus Suni, Evident a court time Chile and Aramicho. Ada Migacha Kudumbusri Unit at the Rinakan Vedi Duridarshan Arthur program under Ini Yangal Parayam. Program in a pera Ini Yangal Parayam. Ortoka Ini Yangal Parayam. Clear on Kudumbusri Kudumbus Migacha Kudumbusri Unit in a Kandathan Vedi Harinathia Duridarshan Arthia reality show and Ini Yangal Parayam. Okay, how the Kudumbasri Armicha radio program in the Uchel mean a Ude Logam in the mean a Ude Logam or to get Kudumbasri Armicha radio program on a mean a Ude Logam. Clear? Punanga Manslav Nushisuno, Korch, Korch, Rendurash, Urash, repeated the Parallel Kudu the letter, Parilla. Okay, how the Kudumbasri Armicha Kara Malinia Samskarna 
പദ്ധതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചാൽ തെളിമ എന്താണ് തെളിമ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് തെളിമ എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച കര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയാണ് തെളിമ അടുത്ത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെയും കീഴിലുള്ള ജെൻഡർ പാർക്ക് നടപ്പിലാക്കിയ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടാക്സി സർവീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷി ടാക്സി ഏതാണ് ഷി ഷി ടാക്സി ഓക്കെ ഏതാണ് ഷി ടാക്സി അപ്പോൾ ഷീ ടാക്സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പത്തൊമ്പതിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് നവംബർ പത്തൊൻപത് പി നവംബർ പത്തൊൻപത് നേക്കുമ്പോൾ ആ നവംബർ പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്താണ് നവംബർ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥന ദിനം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നവംബർ പത്തൊൻപതാണ് ആരുടെ ജന്മദിനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അവിടെ വനിതയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊമ്പതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നമുക്ക് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നത് ആനി ബെസൻറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം അത്രയും നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിലിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഏതാണ് ജില്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എറണാകുളം ജില്ല അപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എറണാകുളത്തിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരസഭകൾ ഉള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരസഭകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികളുള്ള ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികളുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നരുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നർ ഉള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല എറണാകുളം ജില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ല എന്താണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപമുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാലും കോഴിക്കോട് ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സിയിലേക്ക് പോവാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല എന്താണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ല അടുത്ത ഏറ്റവും അധികം സ്ഥലത്ത് ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂർ ജില്ല അടുത്ത നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് പോവാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എന്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ചിനി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ചിനി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എന്ന് ആര് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊ
കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുള്ള ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുള്ള ജില്ല എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാ വിവാഹ മോചന കേസുകൾ വിവാഹ മോചന കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ജില്ല എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വിവാഹ മോചന കേസുകൾ നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുള്ള ജില്ല എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ള ജില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ക്ലിയർ നമ്മൾ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക്സഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡ് വെച്ചങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കോഡ് അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നാഗ സിമി എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നാഗ സിമി ഓക്കെ നാഗ സിമി എന്താണ് നാഗ സിമി നാഗാലാൻഡ് സിക്കിം മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് സിക്കിം മിസോറാം അപ്പോൾ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാനുള്ള അതി എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാഗാലാൻഡ് സിക്കിം മിസോറാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേറ്റ് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലോക്കസഭയിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് എത്രയാണ് അംഗ അംഗസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് വരെ ആകാം അടുത്ത് ഇത് ലോക്സഭ അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ അൻ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ വരെ ആകാം എത്രയാണ് മാക്സിമം അഞ്ഞൂറ് വരെ ആകാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭ അംഗങ്ങളുള്ള നിയമസഭ എവിടുത്തെ നിയമസഭ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടുത്തെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നിയമസഭയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നിയമസഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി മൂന്ന് നിയമസഭ സീറ്റുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചോ എത്ര വരെയാകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപത് എത്രയാണ് മിനിമം എത്ര വരെയാണ് അറുപത് എന്നാൽ അറുപതിൽ കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമുണ്ട് ഏതാണത് സിക്കിം സിക്കിമിൻ്റെ നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് നിയമസഭാ സീറ്റ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ എത്ര സീറ്റാണ് ഇരുപത് ലോക്സഭ സീറ്റ് കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ എത്ര രാജ്യസഭ സീറ്റാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഒൻപത് രാജ്യസഭ സീറ്റ് ഇപ്പം ഈ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ ഒന്ന് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളുടെ കൂട്ടിയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പ്രസിഡൻറ്റിന് എത്ര പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാലാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എത്രയാണ് പതിനാല് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പഠിക്കണം ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്ര പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് പേര് ആ രണ്ട് പേരെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണ് ആരാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി അടുത്ത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്ര പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് പേരെ രാ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പതിനാലും രാജ്യസഭയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്ക് രണ്ടും അപ്പോൾ മൊത്തം പതിനാല് പേര് അടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രായത്തിലേക്ക് പോവാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആകാനുള്ള പ്രായം ചോദിച്ചാൽ എത്ര വയസ്സാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് അടുത്ത് എം എൽ എ ആകാനുള്ള പ്രായം എം എൽ എ ആകാനുള്ള പ്രായം അതുപോലെ തന്നെ സി എം ആകാനുള്ള പ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭ എം പി ആകാനുള്ള പ്രായം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
രാജ്യസഭ എം പി ആകാനുള്ള പ്രായം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര വയസ്സാണ് രാജ്യസഭ എം പി മുപ്പത് വയസ്സ് ഓർത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആകാനുള്ള പ്രായം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രസിഡൻ്റ് ആവാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗവർണർ ആകാനുള്ള പ്രായം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വേണം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത്രയാണ് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ രാജ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ശ്രീലങ്ക തെക്ക് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ശ്രീലങ്ക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എത്ര രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ എത്ര ആ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ എത്രയാണ് ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഏഴ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഏഴ് ഇന്ത്യ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങറ്റത്തും തുടങ്ങാം പാകിസ്ഥാൻ മനസ്സിൽ കാണണം നിങ്ങളുടെ മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണണം പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രാജ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രാജ്യം ചൈന ചൈനയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നേപ്പാൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിക്കിമിൻ്റെ അപ്പുറം ഭൂട്ടാൻ ഭൂട്ടിയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ മ്യാൻമാർ മ്യാൻമാർ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ താഴെ ബംഗാളിൻ്റെ അടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് അപ്പോൾ കരാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴും ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഒൻപത് അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് രാജ്യങ്ങൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ശ്രീലങ്കയും മാലദ്വീപും ഓക്കെയാണോ അപ്പോൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഏതുമായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ട് കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കുറച്ച് കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏതുമാ ഏറ്റാണ് കുറച്ച് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏകദേശം നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ ഇന്ത്യ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഭൂട്ടാൻ മറന്നു പോരുത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും രാജ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ മാലദ്വീപ് ക്ലിയർ ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ചൈന ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അതിലൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിര കോൾ എന്താണ് ഇന്ദിര കോൾ എന്നാണ് വടക്കേ അറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് തെക്കേ അറ്റം ഇന്ദിര പോയിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വടക്കേ അറ്റം ഇന്ദിര കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നാല് ചെറിയ ഇത് മാറിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നോട്ട് മേളിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്തു വിളിച്ചു എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ മേളിലോട്ട് എന്താണ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതാണ് ഇന്ദിര കോളും തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് വടക്കോട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു അപ്പോൾ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇന്ദിര കോള് നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ക്ലിയർ ഇന്ദിര പോയിന്റിന് വേറൊക്കെ പേരുണ്ട് പിക് മാലിയൻ പോയിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാഴ് പാഴ്സൺ പോയിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിലാണ് എന്ത് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പോയിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം അടുത്ത് കിഴക്കേ അറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് കിബുത്തു കിഴക്കേ അറ്റം ഏതാണ് കിബുത്തു അടുത്ത് പടിഞ്ഞാറേറ്റം ഈ ഭാഗം പടിഞ്ഞാറേറ്റം ഗുഹാർ മോത്തി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ കടൽ തീര ദൈർഘ്യം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ആറ് അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയുടെ കര അതിർത്തി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ കെ നയനാർ ആരാണ് ഇ കെ നയനാർ ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ചോദിച്ചാൽ കെ പി പി നമ്പ്യാർ ആരാണ് കെ പി പി നമ്പ്യാർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കെ പി പി നമ്പ്യാറാണ് എന്താണ് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻഫോ പാർക്ക് സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫോ പാർക്ക് ഇൻഫോ പാർക്ക് സ്ഥിതി എവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൊച്ചി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മിഷൻ എൽ ഡി സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ടോപ്പിക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എക്സാമുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും മലയാളം നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ